，怎么是你呀、啊？那怎么是你？太巧了。哦，我知道了，这女的家吧？嗯，大叔，你快坐。常、哦、律师，呃，你们认识啊？见过一回。这是我的外甥女儿李小念。小念你好。你好，大叔。快请坐吧。好，把筷子分了啊，程律师你坐啊。嗯、你坐吧，大叔。好。大叔，就是之前咱们俩见面那个事儿，一会儿在饭桌上就别说了。嗯，好，早就忘了。大家好。哎，梅花，你朋友爱吃什么菜呀、啊？啊，我现在去市场给你买回来。来一朋友，朋友，男朋友女朋友，奶，嗯嗯奶。哎呀，瞎猜什么呀？就是普通朋友。有、哦，<笑>对对对，普通朋友。那你们俩赶紧去吧，我在家等这位普通朋友的到来。走<笑>，慢点啊。快点。妹夫，你什么时候认识这个陈律师？啊，他呀，他是帮无印公司做上市的律师。啊？哦，无印的朋友啊？这无印能有啥好朋友啊？啊，不去了。那我的亲姐呀，无印是无印，人家是人家。圆圆的抚养权就是他帮我争取过来的。哦，抚抚养权他，那得谢谢。那<笑>就是，那两码事。谢谢，咱们买点好吃。买的高级食品，<笑>好了好了好了，哎、啊，来了来了，哎呀，陈律师，来，请进请进请进，欢迎欢迎，是姐夫吧？啊，哎呦，你看来就来吧，拿这么多东西，这么客气，哎，谢谢谢谢谢谢，来，请进请进，快快快，里边请里边请，何花梅花，客人来了，哎呀，来了。陈律师，哎呀，欢迎你啊！来了，来了，应该的，应该的，快坐啊！怎么是你呀、啊？那怎么是你？太巧了。哦，我知道了，这女的家吧？嗯，大叔，你快坐。陈律师，呃，你们认识啊？见过一回。这是我的外甥女儿李小念。小念你好。你好，大叔，快请坐吧。好，把筷子分了啊。程律师，你坐啊。嗯、你坐吧，大叔。好。嗯，大叔，就是之前咱们俩见面那个事儿，一会儿在饭桌上就别说了。嗯，好，早就忘了。今天要多吃一点，尝尝我老婆的手艺。她呀，为人是热情好客，就是呢有点泼辣，但是这泼妇做的菜啊都特别香。这这这是，开个玩笑，家常便饭，家常便饭啊。今天要特别谢谢姐姐还有姐夫梅花，邀请我到你们家来做客。那这第一杯酒，我就先敬姐姐和姐夫。太客气了，来，来来来，来来一块儿吧，一块儿。好，好，来来，一饮料拜酒啊，干杯！我祝大家幸福美满，万事如意。哎呀，谢谢谢谢谢谢，万事如意。嗯，小念，干嘛呢？心不在焉。呃，没有，我我有点头疼。啊，那不严重吧？没事儿，快吃饭吧。没事吧？啊、嗯，好、嗯。啊，陈律师，我们听说呢，你给梅花帮了很多忙，这一点呢，咱们都很感谢你。嗯，其实也没有吧，我跟梅花呀、啊、是相互的帮助。这段时间是梅花
帮了我不少。还有，我相信以后的梅花可以凭自己的能力去实现她所有的理想。<笑>对对对，我们梅花啊，好强啊，就是趴下了，他也硬撑着。<笑>不过，我也有一个小小的建议。我希望，你以后也可以接受我对你的帮助。哎，对，你这句话说的中听。程律师啊，你不仅需要一个这个生意上合作的伙伴，对吧？还需要一个生活上相互照顾的朋友。啊，姐，有你们在，我已经觉得很温暖，很开心了。哎，说到这朋友啊，我想起来了，我有个朋友送了我一瓶特别好的酒，这样我拿过来，咱们好好喝一顿啊。中华，我去拿过来。你们先吃，先吃。嗯。你现在一个人住啊？啊，不是，我跟我的儿子住在一起。哦，你结婚了？对啊，我曾经结过婚，但是现在已经离婚了。啊，离婚了！哎，太好了，离婚了！啊，说什么呢？哦，就是说什么呢？我我我的意思呀，离婚不怕。离婚怕什么呀？对不对？我们现在重要的是要幸福向前看，对不对？啊，姐姐说的对，但是我也希望我们大家都可以一起幸福美满。嗯，程律师，我梅花，你看，哎，姐啊，我怎么闻着一股糊味儿啊？是不是厨房里什么东西糊了？没有，我都关了火了。我楼上，哎呦，楼上又烧糊了！你看这楼上，哎，我得吆喝一声了，楼上烧糊了啊！哎哎哎，楼上呢？你看，你看，人家又烧糊了。程律师，你别介意啊，我姐平时就爱东扯西扯的。恭喜，小姨、嗯，那你心里是怎么想的呀？什么我怎么想的？程律师，今天啊，我一定要陪着你好好喝一杯。<笑>媳妇儿，对，在我心里，从来就不承认你这个儿媳妇儿。你们整天怎么闹？你让我怎么生活，怎么工作呀、啊？老公，不行我们就搬出去住吧。啊，你老让我让他，他怎么不让着我呀？要是没我，他还抱不上这孙子呢。小心把我给逼急了，我让孙子的面儿都让他见不上。嘴啊，从来就不挑。我讲心里话，现在还真想吃梅花做的那个清水面呢再给我一罐啤酒。回来了啊，姐夫啊，送回去了吗？送回去了，你们也早点休息吧。哎呀，往哪睡得着啊？你你你睡去，我们俩有话要说。送我了还说什么呀？你就是个婆婆嘴，天天就是叨叨叨，也不见你叨个天出来啊。你赶紧睡觉啊，做你的春秋大梦。有请，姐夫，你就让我姐问吧，她要是不问我的话。他这觉能睡好吗？行
。我呀，做我的春秋大梦去喽。那走你，走吧，走啊。一会儿，哎呀，你们聊什么？还背着我啊？哪有啊？今天晚上啊，圆圆去他同学家玩了，还打算住在那儿。明天你把他接回来呗。就这事儿啊，没问题，包我身上了。开始吧。这人，从小就爱凑热闹，气死！哎，我发现那程星对你有意思啊。没有，姐，我们俩只是普通朋友，你误会了。小姨，你对大叔没有感觉吗？他是一个很好的人，在我最困难的时候，给了我很多帮助和支持，我很感激他。但是，我们两个之间怎么可能呢？而且我现在对婚姻和爱情已经没有奢望了，我现在只想做好我想做的事情，抚养圆圆长大。哎呦，你可不能这么说，你让我操心死了。你这么年轻，你一定能找一个很好的男人。就是啊，小姨，你不能为了一颗歪脖树就放弃了整片森林啊！我知道你们的意思啊，但是我现在真的没有那个心思。我现在在忙我的事业，根本就没有那时间考虑这个事情。小姨，你真的，真的。对大叔一点感觉都没有吗？真的没有。我们俩根本就不是一路人，没有这个可能性。哎，那会儿，我怎么听说程有幸有个孩子？多大了？快七岁了吧，比圆圆小一点。哦，那那也能够让那孩子带着来玩啊。圆圆不是也一个人吗？怪寂寞的。嗯，姐，他们家的孩子跟其他的小孩不太一样。小孩和小孩之间有什么不一样的呀？他家孩子得了抑郁症。啊